急ですが皆さんが嘘をついた最年少は何歳ですかすいません急に森田さん出ましたけどちょっとコメントに書いてほしいんですけどちなみに僕は残ってる記憶では小学校3年生なんですよ体操服を忘れてこれ怒られるぞと思って担任の先生にちょっと体調が悪いから欠席したいって嘘をついたんですねであのその後の時間割が道徳挟んで体育だったんですけどその道徳の授業の内容が嘘はなぜついちゃいけないのかっていう授業だったんですよクラスのみんながおのおの手を挙げて嘘をついちゃいけない理由を発表したりするんですね泥棒の始まりだからですとかでふと思ってもしこれで母親が体操服忘れてるよっつって教室に持ってきたら。俺死ぬなってなってあと残りの3年間泥棒って呼ばれるってこう本気で焦って何を思ったのか急に手を挙げて先生がじゃあ次沢村くんって言った瞬間これはっきり覚えてるんですけど泣きながらですよ先生僕はさっき先生に嘘をつきました体操服忘れて怒られるのが怖くて体調が悪いと言ってしまいましたでも嘘をついちゃいけない理由が分かりました自分が苦しいからですって言ったんですよほんなら先生も泣き始めて沢村くん許すって言ってくれてクラスからは拍手が起こって嘘ついてバレたらやばいと思って白状しただけなんですけど一時沢村くんは正直者っていうレッテルが貼られましたね非常に生きづらかったです全体的に恥ずかしくて未だに覚えてますよねメンコロ特別参考場はシアラ放送部がタクですよろしくお願いしますちょっと長くなりましたけどもあの時脳内でアルマグドの音楽流れてましたねいや、賞賛でわからんやろコメント先読み千里眼で、今回は以前ですね加害者の元少年 A が神戸連続児童殺傷事件について綴った手記これ、ゼッカというものについての動画を出したんですけどその時もやっぱ少年法は見直すべきなどのコメントが多かったですねで、今回はその他にも世界で起きてしまった少年犯罪というのを紹介していきたいと思います最年少と言われてる事件がちょっと意外すぎたんでご覧ください早速ですね一つ目カミソリで顔を切り刻み殺害タイトル半端ないですけど1977年これ日本です岩手県のとある農家にて生後2ヶ月の女の子の赤ちゃんが顔をズタズタに切り裂かれて死亡するという事件が起きました犯人はなんとですね赤ちゃんの姉でしたこれ衝撃の年齢なんですけど2歳の少女ですこれ2歳以上犯人っていうのもちょっと違和感あるんですけど原因を聞こうにも供述なんか取れるわけもないんで考えられてる原因を言うとこの子は普段からお母さんを真似して化粧遊びをするということがあったらしいんですけどその延長でやってしまったんじゃないかと言われてるんですよただ教育の専門家によると泣き叫んでいたであろう赤ちゃんに何度もカミソリを当てる精神状態は2歳とはいえ普通ではなく心に何か深い要因があったのではないかと推測していますまあ、ちょっとオーメンみたいな展開になってるんですけど僕的には塗り絵の感覚でやったのかなと思うんですけどどっちにしてもちっちゃい子のいるところに危険なものを置いてはいけないということですね次です2つ目ジェームスバルガー事件はい次は1993年イギリスで起きた事件です当時10歳だった少年2人が2歳の男の子を誘拐するという事件が起きましたこれ普通に遊びに連れて行ったんじゃないかって思うじゃないですかなんとその後この2歳の男の子を殺害しておりますまずこの少年らと母はショッピングセンターに来ていてそこに別で来ていた男の子の手を引っ張って4キロ離れたところまで連れて行きますそして口に乾電池を詰め込み顔には青いペンキを塗り1 0キロほどの鉄の棒で何度も殴りますそしてさらに事故死を装うために禁止状態の被害者を線路上に放置しましたこれ10歳も相当若いんですけど殺害を意図していたことが明白なんですねこれ恐ろしいですよねで世間やマスコミはこの2人の終身刑を求めたんですが結局2人は18歳になった時点で釈放されましたまあこれ原因が絶対あるわけじゃないですか10歳で人を殺そうぜって絶対ならないんですよで後々調査していくと2人はどちらも家庭環境がとにかく悪かったみたいですね1人は両親ともに重度のアルコール依存症家庭内暴力も頻発もう一人も母がうつ病であり家庭ではよく放置されていたこともあって学校では壁に何度も頭を打ちつける癖っていうのがあったみたいですやっぱ一概には言えないけど家庭環境が子供に与える影響って相当でかいんですね親離れしたりとか自分で判断できる子にはすぐなるんでしょうけど善悪の区別が分からなくなるんですよねセーズ3つ目史上最年少で終身刑はいこちらは2001年に起きた事件です当時12歳だったライオネル・テイトにより6歳の少女が殺害されるという事件が発生しました被害者の少女はライオネルの母がベビーシッターとして預かっていたんですけどこの子の証言によるとプロレス技を練習していたら動かなくなったっていう風に言ったんですけど検視の結果頭蓋骨や肋骨の骨折脳や内臓の破損も見られたそうでこの怪我の度合いを例えると3階建ての建物から落ちた場合に相当しているとなので倒れてるところを思いっきり踏みつけるなどしないとこの程度の損傷は不可能という結果が出たんですねつまりはプロレスの練習ではこうはならないと12歳にして嘘をついたっていう可能性があるんですねで裁判の結果ですねこの事件の悪質性っていうのが認められてライオネル・テイトはアメリカにて史上最年少で終身刑が言い渡されましたこれ反対の子もあったんですけどね責任はこの子だけじゃなくて両親にもあるのではないかとちょっと感じますね次です4つ目乙女の祈りお次は1954年ニュージーランドでポリーンとジュエリットの2人がポリーンの実の母親を瓦礫で45回殴り殺害したっていう事件ですこの事件っていうのがこの2人の学生の異常な依存関係が原因だと言われていますこれちょっとざっくり話すんですけど2人は事件の1年ほど前に出会って趣味だった小説を書くことで意気投合一緒に一つの作品を作ることになりますでこの2人が作った作品っていうのが王女と傭兵が恋をするっていうもので次第に2人はこの妄想の世界に入
り込んでそれぞれが役になりきるようになりますそして物語と同じように2人の少女は肉体関係を持つようになりますこのことを知った2人の両親は自分の子供が頭おかしくなってるということでこの2人を引き離すために特にこのジュエリットの父親が大学の学長だったんですねなのでこんなこと世間に知られたらまずいということで南アフリカに移住させるという計画を立てますでこの引き離し作戦を知った少女らがこの元凶がポリーンの母親だと勘違いしてこの殺害に至ったというわけなんですね、まあ、この一連が映画化されてますでこの少女の一人は数年で釈放されて後に推理小説家になって300万部を超えるベストセラーを叩き出しましたアンベリー殺害事件で出てきます次です5つ目連続殺人事件の最年少、はい、今紹介した事件もまだ若い年齢で信じられない犯罪を犯してるんですけどもっと凶悪な少年殺人鬼もいますそれがインドの極貧の家庭に生まれたアマルジード・サダという少年です彼は8歳にして連続殺人鬼という風に言われてしまいますこの子が初めて犯罪を犯したのが彼が7歳になる2006年当時6歳だったいとこの少女と生後8ヶ月の自分の妹を殺害します当時ね7歳という若い年齢であったことからなぜか周りにいた村人たちは家庭内の事情だろうと黙認していたんですねしかしアルマジードの犯行は終わりませんその翌年の2007年今度は隣人の娘である生後6ヶ月の少女を誘拐石などで強く殴り殺害した後を土に埋めますでこの事件が発覚したのは殺害された少女の母親が娘がいなくなったってことを村人たちに相談したんですねそしてやっぱり知ってたんですよこれはアマルジードの犯行だと思った村人たちが彼を問い詰めて犯人が発覚します警察の取り調べで殺害の動機を聞かれた時にはただ笑うだけで質問には答えなかったそうです完全にリアル版チャッキーですねこれ事件が起きた段階で止めなかった治安っていうのもこれだいぶやばいですけどねはいというわけで事件は以上なんですがではなぜこの少年少女たちが殺人鬼になってしまったのかやっぱり家庭環境とか追い立ちっていうのも考えられるんですけどこれ外的要因からこの残虐性を持つには生誕から月日が少なすぎる気もするんですよねだってこの時の記憶なんか僕ほとんどないんですよねとなると若すぎる殺人には何らかの先定性に持ってしまった特性と考える方が自然なのかもしれないですね、まあ、これ補足なんですけどサイコパスっていう言葉これコメント欄でも教えてもらったんですけど先天性はサイコパスそして後天性がソシオパスと呼ぶそうですねなのでまさにこれはサイコパスだったのかなと思いますね他人の表情を見て共感することができないということですねまあこれも症状の一種で脳の神経異常と心拍数の低さが関係しているというふうに言われていますあとは2つ目の特徴として報酬システムが活発というのがありますまあこれ人が持っている要求が満たされた時にそれを快楽だと認識する神経系なんですけどこのサイコパスの特徴を持つ人はここの神経系の活発が異常みたいなんですね頭ではダメだと理解していても非常な行動を繰り返してしまうなんか今こいつをここでぶん殴ったらどうなんのかなと思ってそれが我慢できないってことですね、まあ、こうやって考えるとサイコパスの特性を持っていた人もある意味では被害者なのかもしれませんはいというわけでいかがでしたでしょうか本日は少年犯罪とその性質についてまとめてみましたでこの2020年には少年法を改正して適用年齢を引き下げようかという話も上がりましたけどね、まあ、それだけでは解決しないこともあるんじゃないかなと調べていて感じましたね、まあ、ただ家庭環境からの凶悪な犯罪というのは防ぐことはできることだと思うんでなくなっていけばと思いますねはいというわけで今日は以上です動画の感想をお願いしますおやすみなさい